大家好，我是 Tiny Fu。今天我想聊一聊关于英语学习的话题。我以前其实聊过类似的问题，写过一些文章。那么我自己是一个在大学毕业以后很多年突然认真开始学英语的人，所以我有一些我觉得是自学的方法和经验可以分享给大家。呃，我后头就会讲一些具体的东西，一会儿我再慢慢的呃细节的说。那我之前写过一篇文章，叫做。为什么有的人一年获得了你十年的经验？这个其实是整理自我的一个演讲。演讲，<咳>那我还写过一个叫做呃，大概是说这个四级没有过，怎么呃突破英语的听听说读写？那这都是我以前写的东西啊。然后我方法其实没有特别大的变化，但是我觉得过了这么多年以后呢，我对我自己的英语学习呢又有了一些新的体会和感受，所以我今天讲的是一个更。呃，仔细更详细的一个版本，而且有一些我觉得跟，呃，你在市面上听到的所有的英语学习可能都不太一样的东西。首先呢，我先简单的说啊，我的英语学习方法是什么呢？就是尽量不用那种特别辛苦的方式去建立一个很好的听力基础，然后再去练，呃，读啊、说呀、啊、和写，那么这么一个方法。所以我的方法，我认为。不是用来考试的啊，你可能觉得说这个方法可能用来考雅思或者是托福，并不会特别好，呃，但是我认为这是一个业余学英语的人，我认为最方便、最快捷以及呃最舒适的学习方式。我后面会具体讲它到底是怎么一个，呃，怎么达成这样的一个目标。<咳>首先，我先呃讲一下我的一个观察哈，或者说我的一个想法。我现在呢。有一个新的认识，就是这个这个，当然我学习这套方法是我在学的过程中慢慢总结的，但是我现在慢慢的开始把它往理论上引去，去解释为什么这样的学习方法可能有用，我应该怎么去优化这样的学习方法。对我现在有一个，首先我有一个解释啊，或者有一个新的理论叫做什么呢？叫做不均衡学习法。那就是我们的英语教学为什么有时候会让你觉得很痛苦？或者大家觉得学习英语很辛苦的一个原因，是因为我们在用一种均衡的方法学习。就比方说背单词这件事，我的学习方法里是完全没有背单词的。背单词这件事为什么痛苦呢？它有几个均衡的方面。比方说，第一，你要知道这个单词读什么，怎么写，怎么看。也就是说，听说读写对同一个单词，你要做四份功课。你觉得好像你只付出了一份工作，就是背一个单词，但其实你要掌握这个单词的四种形态。听说读写的形态，那么有人觉得可能分不开，对吧？我就讲讲为什么它是分得开的、啊。实际上呢，我我开始认真的学英语的时候呢，我突然有一个体会，就是说，我发现我们学到最好，甚至可能不如外国的一个文盲。大家能理解这件事情吗？所谓的文盲是什么呢？就是他不认字，不会看书，不会写字。但是全世界的文盲都会说话，都会听，所以他可以非常流畅的听和说的交流，但是他有可能一个字都不认识，对吧？那这个时候你会发现，其实听说读写是可以分开的，听说和读写是可以分开的。那么这就是为什么我们很多很多人啊，经过了，大家总会觉得说，那我应该听说读写都会啊，我也不要做我一个文盲。我不是说让你就做一个文盲，是而是说，实际上说，你可以先做一个文盲，对吧？你可以先做一个文盲，这是一种非常自然的学习方式，因为我们所有人的母语都是从文盲阶段开始学的。任何一个中国人或者是一个外国人，在他六岁、七岁、八岁上学之前，他都是文盲，对吧？但他实际上。他已经可以非常流利的交流了。现在我们的大学毕业生，甚至研究生、博士生，有人到了美国以后，他可能还不如一个美国六岁小孩的英语好。但是那个美国六六岁小孩，他是完全不知道任何的这个读写知识的，对吧？他没有建立这个知识，但是他仍旧比你说的好。为什么呢？他有大量的听。那总总有人会说啊，这个中国人没有这个环境，对吧？我觉得这是错误的。中国人有这个环境。什么叫有这个环境呢？你不能强迫说，我非得有一个外国人在那陪你聊天这才叫一个听说的环境。当然，这也是为什么我要把听和说分开的原因，就是这种听说环境确实比较难以构建，对吧？我去雇一个老外，天天跟我聊天，这很贵的，对吧？甚至我雇一个中国人，天天跟我聊天都很贵的。
。但是呢，在互联网这么昌明的年代啊，这个听的环境是非常非常之丰富的。也就是说，你看我们在描述很多专业人士的时候，比方说飞行员，我们会说他飞了几万小时、几千小时，这是一个非常合理的描述方式。那有一本书叫《异类》，对吧？大家也知道，里头有一个。一万小时还是十万小时，我老是记不住啊。但是他也是在用小时在谈。那么其实我们的听力其实也是这样的，就是说一个小孩他从来没有家长刻意的去教他学语言，对吧？就是可能最早刚生出来不会叫爸爸妈妈的时候，这个父母是非常热情的，让他学会叫爸爸妈妈。但之后其实没有刻意的教他，他就是跟你生活中慢慢慢慢的他就什么都听得懂，什么都会说。那实际上这就是一个小时时间的一个磨练，对吧？那我们现在成年人，我们在学二外的时候呢，总是想说，我学会一个词，比方说 abandon， 对吧？从 A 到 abandon， 或者从 Apple 到 abandon， 那那你就总是想听说读写都会的时候，你就很辛苦。但是你会发现，如果你只去听，不去说，不去读，不去写。那么你其实接收起来会容易的很多，因为你这个时候就跟一个小孩一样，他其实大量的时候是在听。中国人有个很大的问题，不喜欢闭上嘴听，特别喜欢说。但实际上有的时候你的尴尬就来自于说，你进入一个场景以后，你非要先说，那你就没有机会获得这个场景的 information 这个信息，所以你就很难融入到这个场景。其实你正常应该是进入到一个任何一个场景以后，你先听听听听听听。听到你已经有感受了，你再去说。那么我说的东西是一定是以听为先导，但我不是说你不要去读啊、写和说，但是那些要放到后面去。所以这个就是我倡导的是一种非均衡的学习方法，就是一开始用听听听来构建你的非常大的词汇量。所以我会发现啊，其实就是即使中国人啊，其实中国人还不太明显，因为中国呢。有一个六六千或者四千常见字的，呃，这么一个感觉。比方说，我们以前有一个字库叫做 GB 二三幺二，它四千多字。那么中国人一旦知道了这四千多字，基本上什么都知道了，什么字都大概都认识了，就是日常生活中的什么字都认识了。但在英语啊，就即使是英国人、美国人，也有个非常明显的现象，就是说单词啊，每一个单词都是不一样的。所以在欧美有很多人，即使是受过很好的教育。他仍旧会遇到一个问题，他单词不会写，但他能听懂，大家能理解吗？这个这个在中国其实比较少见，因为我们是方块字嘛，所以说呢，这个字知道了，这个词呢，虽然你虽然你没有写过这个词，但是你怎么说都能写出来，因为构成这个词的几个字你都知道，对吧？但是英语并不是这样的，所以在英国呃，在国外实际上有很多人他也是有这个问题的。就不是只有中国人才会遇到这个问题，就是哪怕是 native speaker 的英呃这个这种 English speaker， 他也会遇到这个问题，就是他有很多词他会说，他听得懂，他不会写，但是他看的时候一定能看懂。所以我这个多多讲了点点，所以我在讲说我的学习方法其实很重要的一点就是说，你一定要用听来做先导。所以你有可能会有，比方说八千到一万的听力词汇，但这些词汇你不会写。我认为这是好事儿，这是好事儿。中国人老想去构建一个均衡词汇，就造成他很难构建一个八千到一万的词汇。所以呢，他去跟别人别人聊天的时候，他很多事儿听不明白。你能理解我意思吧？但是实际上你，你你如果有跟老外交流的经验，或者在网上聊天，或者见过真的人，你会发现，你只要能听明白，你怎么都能说明白。因为有很多聊天的场合，他有一些非常。确切或者精确的词，叫或者叫合适的词 ，appropriate 的词，你不会，不会就不会了。你可以用各种方式把它给凑出来。就说如果你只会说一些基本词汇，但你能听懂很多复杂的词，你是完全完全可以交流的。或者说你如果能看懂一些普通的词，但是你不会写这些稍微复杂一些，或者你能看懂一些复杂的词，就是这些拼写，对吧？你能看懂。但是你不会写，完全不影响交流，因为你在写的时候，你可以去慢慢查字典，你可以去慢慢查字典。我我先稍微讲一讲，就是说，听一定是一个最先的先导，为什么？另一个理由其实就是说，我觉得现在有人把学语言给弄错了，语言和文字是完全不同的两件事情，语言是真正的 nature 的东西，就是说很多国家。
，尤其是我们亚洲的很多国家，在中国的汉语传入之前，或者是汉字传入之前，它是没有自己的语言的，呃，没有自己的文字的。但这个国家怎么可能没有语言呢？就是你知道日本造字是借用了汉字，你知道越南呐、啊、什么什么，就是历史上西夏呀，我们知道很多周边，就是几乎中国所有的周边国家，呃，或者是中现在已经成为中国的地区的，比方说像西夏，现在早就是中国的呃的领土了，对吧？那么这些国家或者地区，它都是有自己语言的。你会知道日语跟汉语其实差异很大，虽然中间有很多汉语的外来词，对吧？但是日本人创造这个日本文字是比较晚的一件事情，越南呐、啊、朝鲜都是这样的，所以首先你要明白一件事情，你是在学语言，而不是在学文字。最重要的是语言，文字是什么东西呢？文字是有一天，大家发现，尤其是在古代啊，当然即使现代文字也很重要，但我不是在说文字不重要，但是你要明白，语言的 nature 是语言是说的，是听的。它是最重点的一个东西，它是在你大脑里最重要的链路。就是说，如果你就像中国人这样学了一口的哑巴英语，是非常痛苦的一件事情，没有意义，你知道吗？因为它没法构建连接，大脑里的连接其实是应该是是语音化的，是这个是非常自然的东西。然后文字是什么东西呢？文字实际上是语言的一种注记符号。当然，我也我一定要。谈一件事情，我不是把文字贬低到毫无价值，文字非常之重要，而且文字的产生又进一步的影响了语言。但是还是那句话，语言的 nature 是语言，而不是文字。所以，所以你会知道，语言，呃，语言是重点，文字是依附语言产生的。所以汉字有形声字，汉字本来是一种象形体系，但是为什么会有形声字呢？就是说明。它的发音是很重要的，我居然要在文字这种图像的信息里头加入声音的信息，对吧？那么英语也会有各种音节或者是发音规则，虽然英语的发音规则是不非常完善的，经常会有写法类似但是发音不一样的东西，但是总体来说 ，totally 来说，文字是依附语言而产生的，文字跟语言的关系非常紧密。最重要的是语言。那我们现在来讲一点啊，为什么文字，或者是依附语言，或者说为什么我们学会了听和说以后，文字并不是一个难点呢？那首先，当然我们要感谢中国的教育。虽然中国的教育让很多人变成了哑巴英语，但是中国的呃，在上过大学的人里头，他的英语其实已经达到了一定的水平，但是他其实也是不均衡的。他是一个哑巴英语，所以他均衡在，他的重点在于读和。写，而不是听和说，尤其是听，这是我最近的一个非常重要的观点。大多数中国人的英语为什么烂的原因，根本不是说，而是听。但是他会表现成我为什么说不好英语？你他妈都没听懂，你怎么说呢？你交流连听都听不懂，你怎么交流呢？当你有，当你可以把什么 “Hello, how are you”？ 什么 May I help you, sir？ 这些乱七八糟东西，你说的非常之流利的时候，但是听不懂对方在说什么，你再流利有什么用呢？你把语言就完全扭曲了。中国的教育方式和中国很多人以为说口音很重要啊，学习呃 spoken language 很重要，这这弄错了。最重点是先听懂。所以说，当你有一个巨大无比的听力词汇的时候，你跟别人聊天就很容易，很容易，很容易。还是那句话，所以我们翻过来说。为什么听很重要？就是你是可以去听一个你不是特别懂的东西的，在汉字是一模一样的，在就是中文里头是一模一样的。比方你去看个电视剧，你去看《红楼梦》，《红楼梦》里头一定会有一些东西你听不懂的。什么叫“且想”？就拿茄子做了一个菜，对吧？什么叫“想”呢？你根本不知道是什么词，但是你一看这个电视剧啊、哦，端上来一个茄子的一个盘子，然后又在说这个茄子怎么做的，你大概就知道“想”应该是某种。菜肴的形式，你用得着懂它吗？你不用的，你会写吗？且想那个“想”字非常难写。比方说，北京有个鬼街，它本来是大半夜大家去喝酒的地方，但是因为这个鬼啊，闹鬼的鬼，就是说这帮人像鬼一样昼伏夜行嘛，对吧？所以闹鬼的感觉觉得很很不雅，就把它写成了中国以前的一种青铜器“鬼”的这个字。有几个人会写“鬼”字？我跟你讲，我认得我，但是不会写，你知道吗？但是影响吗
，我们去鬼街，而且这些说去鬼街的很多人，他知道已经不是那个神鬼的鬼了，已经变成了这个吃饭的这个鬼，这个这个这个这个餐具或者叫这个这个食器或者叫蒸煮器，这个这个鬼。那哎，首先你要明白说，在正常的任何一种语言里头，也都是听大于说的，有的时候你会。听懂一个一个一个一个词汇，或者说你大概能明白它的意思，但是有时候你不会说，就很常见。比方说中国人很喜欢说成语，那么很多人能听懂成语，但他不会说这个成语，就是他不知道这个成语用在什么地方，所以就是经常有什么非常尴尬的用法。比方说，哎，老师您好，我来不耻下问了，这不是用错了吗？但是他听不耻下问的时候，他大概是能听懂的。所以本身啊，任何的任何的母语。或者说你非常 nature 非常构建在你内心的母语，它本身也不是均衡的，听和说一定是不均衡的。你一定是听的更多，说的更少，或者说你能听懂的更多，说的更少。但是你能听懂，能听懂的更多，或者你能听的能力越强，你越容易去说，因为你能吸收。你跟别人聊天的时候就能吸收。我后头再讲讲一些细节，我现在还都在讲理论哈。那。听是能转化成说的，那很多人理解不了听是能转化成读的这件事。我以前也不懂，我以前没想明白说，说我不去，我不去查字典，或者我不去看一本书，去 read a book， 然后我只是听过某个电视剧，或者是某个小说里头，或者就是凡是完完全用耳朵听的这个词，我怎么能看懂它呢？但是是能看懂的，是为什么能看懂呢？首先，你已经有一点点这个英语的这种。呃，词汇啊，概念啊，或者说怎么拼读啊，这些概念。所以，当你去有很大的听力量的时候，但是这些词儿你没没见过它怎么写的时候，你会发现，你拿出一本书看的时候，你会，你只要用默读的方式，你去读这个单词，你就会发现这个单词其实你听过，这个是非常直接的反射。只要你能念对，你的大脑里想，哎，这个词我听过的呀，而且这有场景。你就迅速发现，你根本不需要一个过程去查字典，这是非常高效的。而且这时候你会有种感觉很快乐，你知道吗？我以前讲过两个例子，我有两个词，一个叫 siren， 一个叫 marriage， 一个是汽笛，一个是结婚。我根本没见过怎么写，因为我其实以前学英语，上大学学英语是非常应付的，就想把四级过了完了，结果四级还没过，最高分四呃五十八分，差一点点过，对吧？那么。就是我完全不知道这俩词，但是某一天我去开始硬读，硬读一些这个英文的小说和文章的时候，我就发现这两个词，咣一下我就认出来了。后来我发现这种现象无限次的出现，我听过很多词，我甚至对它不是特别的清晰，但是我对它的音非常有印象。为什么？因为音是 nature， 语言的 nature 就是音，就是音，就是声音，就是声音。所以呢，我就会。发现我在读一些书的时候无师自通，那么写的时候确实会有一些问题，因为能看懂一个词和写一个词又是有区别的，能听和能说有区别，能读和能写有区别。但是你一定要明白，我们一定是听大于说，读大于写的，就是在在我们的实际使用中，你在中文中其实也是这样的。那么当你在写的的时候，你不确定这个东西怎么回事对吧？你可以去查一下字典，而且还有一件事很好玩，就是当我开始有一定的听力的基础以后，我就会发现一个词我完全不会写，比方说 international， 其实我不太会写，但是我大概能猜出它的拼写，或者一个非常复杂的词，我大概能猜出它的拼写。我有很多词我其实知道，但是我不会写。那我现在要写一篇文章来聊这个事情的时候，我会发现我能大概写对。然后这个时候，如果再加上一个拼写检查软件，或者我用去 Google 去搜一下，它就能完全写对。所以拼写检查软件是非常重要的。那么前头都是在讲理论，就是我认为一定是偏，不要均衡的去学，一定要偏移的去学。为什么一定要偏移的去学呢？首先，这是一个非常自然的学习方法。第二，它非常轻松，因为听比说比读比写都轻松百倍。听比说轻松，你一定是知道的，而且你构建一个听的环境非常 easy， 但你构建一个说的环境非常之难。你看中国人去练英语口语角，非常 ugly， 非常没意思。为什么？因为上了全是 hello， how are you 这种东西
，这有屁用啊！你把《Hello How Are You》说的他妈的天下第一的流畅，到底对你有什么意义呢？没有用的，而且你不会懂现在的潮流，现在喜欢怎么怎么去打招呼，你不懂。但是我可能就知道很多很多的打招呼的方式，因为我看了无数的，我看了和听了无数的其他的东西。那这个时候，我可能一开始不会说，我还是见了人还是会说那种最土的、最老土的 “hi” 啊 ，“how are you” 啊，什么之类的 ，“hello” 啊之类的。但是遇到环境以后，我就知道怎么应对。比方说，老外跟我说：“哎 ，hi bro”， 我就我也会直接回一个 “hi bro”， 因为我听过这个什么叫 “bro”， 对吧？就这种 “buddy” 啊，什么之类这这些词儿<咳>。所以这是这是这是这是我认为的核心，就是说你一定要用最轻松的方式去构建你的词汇库。这个词汇库它是不均衡的，它大量是听来的，少数你会说，少数你会读，少数你会写，但是你会发现，只要进入到一个交流的环境中，你那些听力词汇就可以高效的转化成说的词汇。但是只要进进入到一个阅读环境中，你的听力词汇就会高效的转化成阅读词汇。到写的环境也是这样，那听是不能代替。这个说、读和写的，但是呢，如果一个词在你的脑子中已经有听力词汇了，它非常能容易的转化成这三种，剩下三种词汇，会比你从头，比方说或者你要写文章了，从头去写一个你从来没听说过的词，这这就不可能完成的任务呀！你怎么去写呢？但是你想去写一篇文章的时候，你突然想到说，我以前听过某人聊类似的话题，用什么样的口吻去聊？对吧？那你很快就会想说，那我就我也照他这样写。但是呢，这个时候你可能不会写这些词儿，但是你用拼写检查软件，你乱拼一下，然后你用 Google 去搜一下，你很快就可以得到答案，好吧？那再翻过来想，我我就重点的强调听是怎么构建的。听的构建首先是要大量大量的时间去构建，所以它非常之轻松，但是它需要非常多的时间。这是很多人又理解不了这种方法的问题，他会觉得说你这不是更辛苦吗？其实不是，因为我们可以用非常非常业余的时间去构建这东西。我是非常喜欢刻意学习的理论的，但是在听这件事情上，你不用特别刻意，至少一开始去构建这种语感、构建这个词汇量的时候，一开始不用特别的去刻意。那么。我们去获得英语的语料，我们可能有几种方式。第一种是电影，第二种是美剧，还有 podcast， 还有书，还有文章，还有视频。那么书和文章都是不能去听的，但其实也是可以听的。我一会儿可以给你讲。那么这几种东西里头，为什么我首先喜欢强调去看美剧呢？美剧一定是先导的原因是什么呢？这是有几个、有几个领域、呃，有几个层面的问题我们要去考虑。第一个是什么呢？第一个就是场景，就是进入一个场景是有成本的。比方说，我是很喜欢看医疗剧的，但是你知道，你去看医疗剧和医疗电影，尤其是它里头有很多术语的医疗剧和医疗电影，你会很痛苦，因为你有很多词没有听说过。什么叫就是我？当然，如果你是背雅思或者背某个词汇库背的非常牛逼的那种人。你可能觉得很多词你都知道，但是你这些词也不会特别的稳固，因为背出来单词都是没有用的，都不太稳固。但是你去看医疗剧的时候，你会痛苦，对吧？我一开始看医疗剧的时候超级痛苦，但是当时遇到了特别喜欢的医疗剧《好死医生》，我就看下去了。结果看了以后，看了几集以后，我就发现后头看就不痛苦了，因为它很多东西就重复了。你比方说什么，他会提到呃 lung， 呃提到什么什么 kidney， 呃 kidney。呃，或者提到什么 disorder、disease， 或者是 cancer， 或者是 biopsy 什么之类的这种东西，它不停的提，对吧？就是就是你就会发现哦，原来这就是一个场景，因为我们学的这个，这又是一个平，又是一个非均衡问题，就是为什么不要去背单词库呢？单词库一定是均衡的，因为他不知道你要干嘛，所以他这里头什么都有，但是他什么都不全。也就是说，你任何一个单词表，比方说，不管是雅思、托福，还是什么 GRE， 任何一个单词表，它都存在这个问题。假设你是一个医疗爱好者，对，很奇怪，有这么这种人叫医疗爱好者或者叫医疗剧爱好者，你会发现雅思的词汇都不够用，它一定会出现很多医生非常专业的词，雅思的词汇也不够用，所以你就会发现，你你学会了一个非常之大众的 mediocre 的东西。
，它用在哪里都不行。可是呢，你要去看最牛逼的医疗剧，你就会发现，你迅速的可以建立起来对医疗体系的理解，对医疗体系这些词汇的理解。那为什么不去看一个医疗的电影呢？是因为每个电影都太短，一个电影才一个小时到两个小时。那你看这个电影前半拉的时候，比方说前三十分钟非常之痛苦。好多单词听不懂，后半拉你可能天赋异禀听懂了，但这时候你就跳出这个场景了，这个场景没有被得到强化。但如果你去看一个医疗剧，像《豪斯医生》这样，好像是有七个季还是八个季，七个季到八个季，一季有十集或者是十二集，大概就是一集，比方说四十分钟，你就会知道你大概有呃七八十到一百小时的训练，都在同一个领域，都在同一个。同一个场景，对吧？你就会迅速有一种概念说，说哦，我现在对医生已经很懂了。这个时候，你再去看一个医疗电影，你会觉得超好懂；或者你再去看一个医疗的别的美剧，你会超好懂。所以就是说，我们进入到任何一个场景，它都很痛苦，很痛苦，因为我们学的语言是均衡的。那但是呢，如果说我看一个很长的，像美剧这样，它有很多集。每集有有四十分钟、三十分钟，那么这个时候我就让这种进入场景的痛苦变得非常不痛苦，而且我一直在这个场景中，这个场景得到强化。我很多年以后都不看医疗剧了，我还是能想起来这种。我一听医疗的事情，我就非常听说哦，这个人做了一个活检，这个人呢，呃，他的肝有问题、肾有问题，或者是胰腺有问题，对吧？我一下就听懂了，甚至我从来没有查过什么叫肝。什么叫肾？什么叫胰腺？完全是靠听英语的发音和有时候会开英文字幕，但是但是你大概就是这个这个听起来好像很神奇，但实际上就是这样的。那么为什么又要说这个偏呃偏移或者说叫非均衡呢？非均衡一直是我认为最重要的一件事情，就是说你绝对做任何事情，绝对不要把精力放在全面上。一定做不好。那我呢是有爱好的人，你也是有爱好的人。任何一个有爱好的人，他只把他的精力放在他爱好的领域，他就可以钻得很深，他就可以变得杰出。但如果你说我什么都要懂，对吧？就什么都不懂，对吧？比方说，我有一段时间就很喜欢看一个一个一个英剧，其实它不是个剧了，它是一个系列系系列片，建筑的系列片，它叫什么？叫 Grand Design。就专门盖房子，盖房子很 happy 啊，就是这个地方要用什么木头，对吧？这个地方要用什么样的砖，要用什么样的水泥，对不对？你就会发现，哦，原来这个砖怎么说，水泥怎么说，然后木头怎么说，对吧？然后怎么什么叫密封，你全懂了，全懂了，全懂了。然后怎么隔热，你都懂了。这个时候呢，你就你就在一个场景里头，但是。你这时候甚至你你跑到国外去，你跟一个专门盖房的人，你就可以聊了，你知道吗？所以我我很不喜欢那种泛泛的聊天，咱俩聊天总是，呃 ，hello hi， 那个然后呢，呃 ，the weather is good 啊，什么什么之类的，呃，什么 a sunny day 啊，什么什么什么什么什么的大客呀，什么什么，这这是什么意思啊？但是你真正出去交流的时候，你如果能聊一些具体细节的问题，就很有意思。比方说，你遇到了一个建筑师，你可以跟他聊建筑，你跟他问说你喜欢什么样的建筑类型啊？你喜欢用木头盖房子啊，还是用水泥啊？你可以，你可以问他说，为什么你们日美国人喜欢用木头盖房子？你去了日本，你也可以问他们日本人为什么你们喜欢用木头盖房子？那我看我我看了很多这种日本的东西和木美国的盖房子的东西。让我印象特别深的就是，我们可能会有一种概念说，哎呀，这个水泥的房子多坚固啊！但是你知道，在日本很多盖房子的时候，它甚至比方有个房子，全能改造王对吧？有个房子它本来是水泥地板的，日本就会说，哇、哦、，so 冰冷，太冰冷了。但这日语我其实还没有建立起来啊，但是就说他会说这个房子很冰冷，没有人的感觉，他一定要给它铺个木板。然、哦、后你突然想，哦，原来人家是嫌弃你这种水泥的。咱们这种水泥，然后那个那个刷大白的这种房子的，其实人家日本人是嫌弃的。但是我们现在也很喜欢铺木地板了，但是人就会希望墙壁啊哪里都是木头的，就是有一种温暖的感觉，对吧？嗯
或者柔和的感觉。那这个说远了，我们再翻回来说，就是说你在听的时候，你很容易，如果你用美剧的方式，你可以选一个律政剧，你会听到无数的跟法律有关的词，什么有 honor 啊，什么什么，呃呃呃，什么什么叫我记得那个词怎么说来着？那个叫 double。呃、uh, ，double 呃、uh, ，jeopardy 就是那个双重呃、uh, 诉讼的危险，对吧？等等，那种很专业的词。你平时啊，你在这种在这种那个学均衡词汇，就是背雅思的时候，你你很难把它背了。你可能或者背了，但是你就没有概念。但是你去看一个剧，或者是你去看一个视频，就会。所以呢，在这几种多内容里头，我认为美剧是排在最前面的。当然，视频也是，就有 YouTube 这种视频。你可以去看一个系列的视频，你可以不停的去看类似的视频，所以我我的建议就是你扎到词汇里头去。当然，我也再次强调，我谈的不是去学雅思考试啊，学 GRE 啊，学托福的这种这种构建词汇的方式。我谈的是说，如果你是一个有爱好、有有研究、呃、有想法的人，你想看到一些非常酷的东西，对吧？你想你想理解这些东西，那你你这样构建词汇的方法就很简单。比方有一段时间，我特别迷这个有 top 上的那些木工，所以我就不停的去看这种木工的视频，然后就发现很好玩。为什么好玩呢？就是就是你你本质上对一个任何一个人哈，对任何一个雅思都很牛逼的一个英语都很牛逼的人，他有可能知道什么是车床，什么是抱床，什么是躺床，对吧？但他并不知道那具体是什么东西，但是你具体看完了啊，他给你讲解一个木工的车床，他给你讲解一个床，你就你就会你就会不仅懂这个词，而且呢，你对他有深刻的理解，然后你就可以交流了。我觉得我出了国，我是可以跟老外聊木工的。虽然我去美国玩的时候啊，没有遇到可以聊木工的人，呃，但是就可以聊一些，对吧？所以，所以他是这样的一个问题，就是说，首先你的听力词汇最好建立在某一个方向上。去深入，当然，这也是建立在中国人大多数都已经有大学构建出来的一定的听力能力，虽然很差，呃，一定的词汇能力，一定的这个时候你就可以让自己在很多很多领域去深入，然后你会发现你去跟老外聊的时候就很 happy， 我可以跟老外聊一些还算就是深度可以跟我在中文聊差不多的那种深度的东西，这是建立在我能听懂的前提下，我说确实说的不够好，那么。这是第一个角度，就是说，我们认为这个场景词汇一定是在场景里头。词汇一定在场景里，还有一个原因，就是说，你去背单词的时候，你可能会知道任何一个词都有 n 种意思，但实际上 n 种意思也不是均衡的。就有些意思从来没有人会去用它，你基本上不会看到这个意思。但是你在背单词的时候，如果你用单词表或者是用这种词典去背的话，你就会莫名其妙的浪费了很多时间去学习一些不该学习的东西。这东西已经是个废的了，老外从来不这么说了。然后你把这个意思弄懂了，然后你一辈子也用不上。但是你有可能，也有可能，比方你喜欢建筑，这个在词典里头是标的很不很不明显的一个一个一个意义。但是你在学习建筑的时候，看建筑的视频，看关于建筑的这种美剧或者系列剧的时候，你就把这种东西学得非常之深入，那也很好。所以我说的这个学习英语啊，这个听力一定是。为你所需的这种听力，而不是说我去拿开一个词典，完全没有概念我要干嘛，然后我把每一个事宜都读得很好，所以一定是不均衡、不均衡、不均衡。不管是从听说读写的不均衡，还是说在听的词汇上、词汇类型的不均衡、场景的不均衡，以及对诗意的不均衡，一定要不要均衡？均衡就是浪费时间、浪费生命。那么一定是有重点的，做任何事情一定是有重点的。如果你找不到重点，就说明你没有方向，你就错了。但如果你你说我要过雅思，那重点就是雅思单词表，那是另一个问题，对吧？那是另一个问题，那是他，但那也是他的重点。做任何事情一定是有一个重点的，一定是有不均衡的。做所有事情都不是说我对每一个点都付出百分之百的啊努力，然后我争取得到一个好的结果，而是我对最重点的东西付出最多的努力，对不重要的东西付出少的努力，啊，付出一些。比较 careless 的努力就行了，一定是先把重点逮到。那么这几个内容里头还包括电影啊、podcast。我我的建议是说，当你看美剧看到一定的量，比方说一千个小时，也就是大概你看过十个美剧，这每个每个美剧都有十部的样子
，其实你这时候听已经相当之好了。但是中间你可能会有很多词听不懂，听不懂就听不懂。你先去让那些听懂的词构建起来非常强大的呃理解能力，非常强大的，就是说这个又扯到就是说机器学习我们得到的概念就是说，如果一个词在语料里头多。它建立的连接就深厚，人就是跟机器学习很像的，人的大脑一样。就说如果说这个电视剧里每次都提到 disorder， disorder 其实就是一种疾病嘛，就是，呃，我们翻译成中文应该怎么说？反正就是紊乱吧。disorder 就是 order 是秩序嘛，对吧？或者是顺序嘛？ dis 就是 disorder 嘛，对吧？那么你会知道，你知道 disorder， 你就看美剧上说啊，好多病都叫 disorder， 就是什么什么紊乱，对吧？那么，呃，我说到哪儿了？就是说，你你当你这个就当你看看医疗剧的时候 ，disorder 一定会出现过无数次，它就在你脑子里头非常之清晰，对吧 ？MRI 就是那个核磁共振也会出现无数次，脑袋就非常清晰。但这时候有一个非常奇怪的病，比方叫什么憨憨汀顿舞蹈症，这个病很少见的，对吧？那这个美剧里头十集只出现过一回。这十个美剧里只有两个美剧提到过这个舞蹈症，这个词你不熟就不熟了，没关系，不重要。但是那些经常提到的词，你就会建立非常深刻的连接。那那个只听过两次的词，它的连接不太深，但没关系，它也有个连接。只要你的脑子里有这个音，只要这个音 disorder 这个音，你就会有这个连接。你去看到一个单词写着 disorder， 你一定能认出来。虽然 disorder。这个词有可能你没见过，就这么简单一件事情。那么，当你用美剧建立起一个比较好的听力能力的时候，你就可以考虑去听听 podcast。为什么要听 podcast 和美剧？它的区别在哪里呢？美剧、电影，这就是谈到我们第二个问题——单词密度问题。因为电影和美剧都有大量的留白、大大量的场景描写，然后人物也不是每时每刻都在对话的。有的时候是靠眼神推进的，所以你就会发现，一个小时的美剧，真正说话可能只有，比方说十到二十分钟，所以单词密度很低，但是所以它就轻松啊，它容易作为你第一个进入的话题。比方说你看听一个小时的 podcast，podcast podcast 其实就是一种录音嘛，录音两个人聊天或者一个人像我这样扯淡嘛，对吧？那我我的这个视频其实很像 podcast， 它因为它就除了多了一张人脸以外。或者我有可能给你放一张 PPT， 或者放一个呃图片作为一个演示以外，它就是纯粹的说，对吧？但是纯粹的说的单词密度就非常之高，一个小时的 Podcast 就是一个小时的这个单词，但是这一个小时的单词对初学者就很痛苦，你有可能听着非常之辛苦，你懂我的意思吧？所以呢，一开始你可以用美剧去构建，因为它听一会儿，停一会儿，听一会儿，停一会儿。就你是连续听的，但是因为他人不是时刻都在说话的嘛，所以呢，你其实可以很轻松的听到很多词。但是等到你觉得你的听力达到一定程度了以后呢，你去听这种录音节目 （podcast） 或者是 radio， 对吧？这种录音的东西的时候，你就会发现它的单词密度很高，而且它的语速语速一般会更快，因为 podcast 往往是那种说话比较好的人、比较流利的人去做的，但是。美剧或者电影里头的这些人，就有可能是一个木讷的人、不爱说话的人、爱说话的人，各种人的一个一个一个总和。所以这就谈到单词密度的问题。当你达到了一定的听力水平的时候，你就可以去加大单词密度，去去压缩，让你的学习变得更快。但是，一开始你就选这种单词密度很高的东西，你可能会受不了，你可能很快就放弃掉了。所以，所以我都是建议大家先去看美剧的。然后到了美剧已经觉得听力很好的时候，你就可以 podcast。podcast 你觉得单词密度还不够，可以怎么办？我现在听所有的 podcast 都是一点五倍速，都是一点五倍速。在有 top 上的很多人都知道有 top 可以调速，对吧 ？podcast 软件一般也是可以调速的。有 top 我听中文完全可以两倍速，对吧？有很多人说听我的东西有时候会用一点五倍速或者两倍速来听，那么我听中文完全可以，我听英文很多我也可以用两倍速来听。Podcast， 我现在所有的 Podcast 的默认都是一点五倍速，一点五倍速是什么概念？就是说，它又比我刚才听 Podcast 的单词密度又高了，在单位时间内我学的更多了，而且，其实就是一种熟练度。如果你能听快速的英语，你在听慢速的或者听长速的正常人说话，你受到的压力就会小很多。
或者你遇到一个正常人说话非常之快的时候，你压力也不会特别大。那么我刚才讲了书和文章，呃，其实有特步的视频我就不说，因为有特步就是个包罗万有，他跟刚才的美剧很像。他什么都有，就是但是你你得自己去找。他比美剧稍微麻烦一点点的原因就是说，呃，制作的水平也良莠不齐啊。但是书和文章为什么也能听呢？其实你用麦克软，呃，电脑，呃，甚至 Windows 应该也可以。Windows 我现在很很多年不用了，我不太熟，它怎么操作？你在麦克，你在浏览器里打开一段文章，你直接把它选中，然后右键就会有服务，就会有语音，就直接可以给你读。你不要去在乎它是机器读的，机器也比你的发音好。它读的虽然有点卡崩，或者说虽然有点不流利，但是现在这种机器发声已经相当相当好了。但是没关系，它就可以变成一种听力教材。所以这个时代听力教材是无穷无尽的。他们以前有什么什么英语九百句啊，什么什么什么新概念英语啊，然后学校的这种，所以以前都是这么学的。我现在强烈建议不要这么学，因为它学出来是均衡的东西。你干嘛要去学金融东西？金融东西对你有什么用呢？如果你是一个国际政治的爱好者，你就天天打开各种国际政治的网站，选中一篇文章就听，听什么科索沃出了什么问题呀、啊？啊 ，ISIS 又怎么样啦？以色列怎么样啦？你甚至一开始可能会会不太熟悉，比方说以色列英文怎么说啊？这其实差不了太多了，对吧？但是呢，你慢慢的就会建立起来这些词汇，而且其实国际政治也是一个场景，国际政治。呃，任何一种爱好，任何一种你的喜好的内容来源，它都是一种场景。那比方我喜欢看经济和政治的东西，啊，这个东西里头就有好多好多艰涩的词汇，对吧？但是没关系，你只需要可能，比方说，呃，一本书、两本书去冲破这个、这个、这个场景，你就会懂了。那么，呃 ，Kindle 尤其好的是什么呢？就是一定要美区的 Kindle， 就是美区的亚马逊。你可以买到所全世界所有的原版书，全世界所有的呃几乎所有的原版书，还是有很多书没有进入 Kindle。但是这个时候又有一个很牛逼的功能，因为亚马逊买了一个叫做 Audible 的网站，跟跟那个 Kindle 完全整合。如果你用了 iPhone 版的 Kindle， 那么你可以买一本书的有声版和无声版，就是文字版和有声版。那么你可以跟着读，非常之舒服，你就让它跟你念。那我经常有一种体验，就是说我一本书是半听半看的。比方我今天躺在床上无聊，我就慢慢的翻这本书。但是我走路的时候呢，我比方说我出去玩，戴着耳机，或者说我去遛弯，我想遛两个小时的弯，我就可以变成两个小时的听力时间。这个两个小时我就直接让 Kindle 帮我读这本书，而且我不用看，我就揣兜里头，他就开始读。我所以有些书是听和读一块进来的。但是没关系，你的大脑是能理解的，而且你大脑记不住什么是听来的，什么是读来的，体验非常的好玩，你知道吗？它能把学习都变得很轻松，你知道吗？那么再翻过来说，我们把听力的这个事情说的差不多了，就是说一定要用巨量无比的听力，一定是不均衡的，先去听自己喜欢的领域，喜欢的领域你一定知道多一点，而且你有兴趣。那么比方说我去看一些技术文章，我就比看一些。呃，一些比方说我不喜欢的领域就会容易很多很多。那比方说我不太懂股票投资，我也不太喜欢股票投资。那你给我来一篇这样的文章，我看就很辛苦。我喜欢经济学，但我不喜欢股票投资，对吧？那所以我就没钱，对吧？那么我去看一篇技术文章就很容易。所以说，那你就看技术文章嘛。但是技术文章也会让你学会一些普通的正常人的语汇，但同时它它有很多技术文章你是非常熟悉的。这个这些词语你非常熟悉，所以你看的时候不辛苦，所以一定是不均衡的去构建一个听力的词汇，然后你再去啊说和读写。那么说的训练，我觉得也被大家弄的呃弄错了，就是说也不是说非得跟人对话，我们谈所有东西都是说我们怎么把它的门槛降到最低。比方我刚才已经把听的门槛降到极低了，哪怕你不喜欢看美剧，哪怕你找不着美剧。你总能找到英文文章，然后让机器去帮你读吧，对吧？就没有花一分钱，甚至不需要下载了，对吧？就是你用盗版，你下载你觉得很麻烦，但是你就不用下载了，可以的。有 YouTube 上有无数的视频，对不对？你搜任何一个有趣的话题，你就可以看他的视频，对吧？比方说，我喜欢手表，那么手表里头就有好多好多的话题可以去搜，对吧？
，然后你就可以知道这些零件叫什么名字。你中文都不知道它叫什么，哎，但你知道英文它叫什么就很好玩。那么我们继续讲，就是说，在说的这个领域呢，其实的训练最主要的其实是发音训练。还不是跟人对话训练，那么你可以考虑，比方说，我去拿一本书，我把它都读出来，这是我比较常见的一种说的训练，就是我朗读这本书。那么我朗读这本书的时候，我就会发现我有非常习惯性的把一些词读错，但我脑子知道，我脑子为什么知道呢？因为我听力词汇。所以你发现一个问题了吗？听力词汇非常之重要，就是我读错了都没关系。我大脑会告诉我，你他妈读错了，读错了怎么办？把把词典拿出来，把有道词典或者是什么什么词典拿出来。我我还有我有有道词典，我还有这个呃这个牛津什么什么词典，电子版的也也也都是付过费的。然后呢，我我也可以用麦克上的那种发音工具，对吧？直接在命令行写个单词，然后用 say 这个命令 ，s a y 这个命令让它发个音。我也我也就各种方法你，你然后你就可以让听一下正确的读音是什么。听完了正确的读音以后，你自己读个几遍。所以你你首先你得有听的词汇在那摆着，否则你一个词一个词的去查，你不就死了吗？那你怎么累累死你？所以一本书你就读它，对吧？你一本英文的书 ，Kindle 上一本书，或者是放到 iPhone 上的 Kindle App 上的一本书，你就读，读着读着 ，This is a book， 然后你把 book 读错了，你自己就知道你读错了，因为你有听力词汇在后头盯着。那么这时候你只会在错的地方去纠正自己，然后你就变成脱口而出，一定说对。慢慢慢慢的，你的发音规则就会建立起来。所以其实我是反对去学习语法的，甚至反对去刻意的学发音规则。为什么？因为我认为这些东西都非常之枯燥，非常之痛苦，非常难以记忆。但是如果你是通过大量场景构建的，你大脑中其实有这个链路。语法啊，这些东西都是为了构建出来，为了快速学习的。但是快速学习就是违反 nature 的，它不牢固。但是我们通过大量的训练，我们是能够得到发音规则的。我们不停的听，有一个词是这么发音的，这么发音的，这么发音的，类似的词，我们自然而然就会发。然后我们不停的、不停的去读的时候，我们想，哦，原来我们脱口而出读错了。但是我们读了很多以后，我们就一定会对。那读书也是这样，但是这就把读书也拉进来了。读也是这样，读的训练一定是单独做的，听的训练、说的训练、读的训练一定是单独做的。但是在读书的时候，我往往会把它读出来，同时加就同时加入了说的训练。那读也是一样的，读其实也是一定要去多读一些领域的内容。你喜欢政治就读政治，你喜欢经济就读经济，喜欢技术就读技术。所以，比方说举个例子，我现在在刷 l e c o d e 那我需要去复习一下算法。那我有两本算法书，一本是《算法导论》，一本是《算法》，都是很经典的书。那么我就可以看原文版去看，我就用英语去看，就很有意思，就非常之牛逼。那么，然后我还是没看懂，那我就去找，找谁呢？我可以找斯坦福的大学的公开课程里头讲这个算法的时候，比方说我我在看动态规划，我看了这本书，看了这本书，看了一堆文章，觉得还不够深刻。把斯坦福的找来，找来马上就知道一件很好玩的事情。斯坦福这个老师说 ，dynamic programming 动态规划这个词哪里来的呢？我以为这个算法是跟某些规划有关，但是后来我查了一本书，我发现这个是这个发明人啊，我现在想不起来发明人叫什么了。他呢，当时是在呃这个这个这个美国。呃，他是在兰德公司啊，他是，当然这个老师讲的没那么细了，就老师讲说这个人，当年是受国防部的这个资助的一个项目里头干活，国防部的这个这个这个这个部长不喜欢研究这个词，就是不喜欢你们去做研究，想让你们做一些实际的事情，所以呢，他就没法说我在研究一个数学方法叫做动态规划，当然那个词还没有，动态规划这个词还没有，他说我想编一个词让他让他觉得这是个。有用的研究，而不是有用的东西，而不是个研究。我想让他不明白我这是在做一个数学研究。我认为他认为这个动态规划是个数学研究，所以就编了一个高大上的词叫 dynamic， 呃，这个呃，这个这个 programming。然后呢，国防部就给钱了，但国防部不知道这实际上是个研究，是个 research。他认为
这是个 research， 但是他希望让国防部的人不知道 research， 所以呢，这就解决了我一个问题，然后解决了网上的一个问题，就是很多人在这个网上都会问一个问题：动态规划到底什么意思？不懂，听不懂，然后每本书也没把动态规划到底这个名字和这个算法背后的东西什么关系讲清楚。然后看完这个文章，我就明白哦，原来。呃，这个老师讲的和这个文章，后来我去看了看，就明白哦，原来动态规划根本就没有任何意义，它就是为了骗人的，就是为了掩盖我实际做的东西。那当然你听不懂就对了，就说你大脑就解决了一个问题，你就不会再去纠缠动态规划这个名字到底有什么意义，然后就好舒服。那你的学习英语就本来就该这样，就是你不是为了学习英语而学习英语，你学习英语一定是达到什么目的？你当然希望你是个英语非常流利，能听懂很多东西，能看懂很多东西的人。但是它最好能让你得到最好的教材，得到最好的资料。就是你看中文很多都是二手信息嘛，很多中国的书都是二手信息。这时候我能看英文的原版教材，所以所以最后就变成我学英语一开始是学英语，慢慢的变成就是我用英文材料去学数学，所以我对数学的专业词汇都懂了。我用英文材料去学计算机。计算机的英文专业词汇我都懂了，我用英文材料去学建筑，对吧？我去看一些建筑的视频，去看一些建筑的，呃，文章甚至论文，对吧？那么慢慢的，我对这些词汇的，我不仅懂了这个建筑的知识，我还懂了这个建筑的词汇，对吧？比方说，我现在要用一个 3D 建模软件，我其实用 3D 建模软件画过一个我自己梦想中的房子，对吧？那我同时我全是用英文材料去学的。那么这个时候，我就对很多建模的概念，也也是英文的概念，所所以这是重点。首先，方向上一定是偏移的，先从听力为主，然后听力建立起来，再去说，再去读书，然后最后才谈到写。那写又是一个问题，就是说写，我现在就真的是被我朋友教导的，一定要用拼写检查软件，即使是外国人也要用的。但是你用了以后，就会发现。其实你一开始并不需要对这个词的拼写非常懂，你只要脑子里有这个词，你会说了，你就会写。你用说的方式把它写出来，写出来它拼写错了，拼写软件会帮你检查，检查对了以后，改对了以后，你再去建立这个词的词形，这个词到底怎么拼写的？这个时候其实学习效率比你去背单词要快，而且它非常的有的放矢，非常的有的放矢。它就快，所以听一定是先导，先导，先导。这是我讲了几百遍的东西，听一定是先导，先导。所以整个这个学习方法的特点就是说，用无心，用现在互联网上免费的、无穷无尽的听力材料，去给你自己非常廉价的、非常 easy 轻松的获取大量的听力词汇，然后当你想说的时候，跟人聊天的时候，把它 transfer 成。语言词汇，然后把它 transfer 成这个阅读词汇， transfer 成这种书写词汇。比方说，呃，我觉得书写还是相对困难一些，但也不用着急，可以慢慢的练。那比方说，我就开始把它 transfer 成一种，啊、呃，这种这种口语词汇，我怎么做呢？我的方法很简单，我不想去拉个老外聊天，这很累的，而且我也得需要别人有时间，而且我需要大量的训练，所以我去做英文的视频。那我做出来了以后，但是现在这个视频不火了，所以老外留言就很少，对吧？中国人留言会，哎，你就这样少少说了个 s， 呃，这，就中国人老喜欢提这种东西，我觉得这个东西不重要，这个东西是一种熟练度的问题 ，s 不 s 是个熟练度的问题 ，a 和 n 是个熟练度的问题。当你大量的跟好的呃 speaker， 或者说你大量的去做内容的时候，你慢慢的就会把它解决，但这个东西没有人不知道的。所以不要去 care 这种你知道，但是有可能因为熟练度造成的错误。但是你大量的去去训练，就是我现在的方法就是做英文视频，我会做很多很多的英文视频，慢慢慢慢的，一定会有人在底下 criticize 你的发音准不准啊，慢慢的去。但是核心问题是我的训练，而不是你的 criticize。我自己因为听力很好，所以我知道我念的不太准。但是我不熟练，我自然就念不准，对吧？我自己多说多说多说，他就熟练了，所以并不需要别人帮忙。呃，不是说别人有一些帮忙就一定是坏事，但是说，其实你就可以完全自学。我的方法都是尽量的不需要别人掺和进去，这个时候你才能高效
，你可以大半夜看一下，你可以任何一个时间去看一个东西去学习，而不是用变成说我非得正襟危坐的去学习，非得去拉两个朋友说，哎呀，我一块儿学才能学，这就很辛苦，这就没法把量去扩大。核心问题是量，量，量。好了，今天英语学习的东西大概就先说到这里吧。好，谢谢大家，以后再聊这个问题啊。当然，希望每个人都尽量的去订阅我的频道。但我的频道肯定不光只聊英语学习啊，啊，学习方法。因为比方说我的那个呃，为什么有的人用一年时间获得了你实践经验，这纯粹聊学习方法。这个英语呢，就纯粹聊英语学习。但是我有聊什么表啊，聊什么呃科技啊。我最近没怎么聊技术啊，因为我最近写代码写的比较少，甚至聊中医啊，甚至聊电影，对吧？就在瞎聊，但是。你放心，我尽量的去聊一些我觉得比较独特的，或者说，呃，比较能对你有价值的东西。所以希望大家去订阅。那当然，因为有 Top 的这个订阅不是一个完全推送，所以如果你特别喜欢我的内容，你最好再点一下订阅完了以后再点一下那个小闹钟，这样就可以收到完全的推送。<咳>希望大家，呃，就是我我我是认非常认真的在做这个内容。当然，这个内容，这个中文的内容主要是在。总结学习方法和聊一些我的想法。英文的频道我也在开始认真做。那么英文的频道核心问题就是在练英文，而且是练领域的英文。所以我是在英文频道实际上是在聊 l e c o d e 怎么刷题，对吧？我用英语来说 l e c o d e 怎么刷题，呃，就是类似这样的东西。那英英英文频道现在暂时只有 l e c o d e 刷题，未来英文频道还做什么我还不知道，因为中文我的表达能力肯定比英文强太多了。好了，谢谢大家，这一期就这样了，再见。